，你想拿我的屠龙宝刀，一定要逼我动手的话，有违我四大法王昔日结义金兰的誓言。我谢信真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。要取屠龙宝刀，先杀我谢逊、嗯。韩夫人，你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战，与你不利。说不定。我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子！看招！滚！十教主之时，便已失落，怎么会在这三人手中？这是不是真的是我呀？这三人是否本教弟子？不叫龙王失望，为何不下跪接圣火令？啊！圣火令！本人早已破门出教，护教龙王四字不必再提。请问三位尊姓大名？这圣火令是真是假？从何而来？你既已破门出教，就不要再多问了。当日杨教主在世，也对我礼敬三分。你在明教是什么身份？敢对我大呼小叫？啊啊啊啊、见圣火林如见教主，谢逊，你还不下跪？三位到底是谁？若是本教弟子。谢逊该当相识，若非本教弟子，圣火令与三位有什么关系？明教源于何土？缘起波斯。然也，然也。我乃波斯明教总教辉月使，另外两位是妙风使、流云使。嗯。我等奉总教主之命，特从波斯来到中土。总教主接获信息，得知中土之派教主失踪，寻弟子自相残杀。本教上下大势趋弱，是以命云、风、月三使来到中土整顿教务。何教上下齐奉号令，不得有误。太好了，总教主有号令传来，真是再好也没有了，免得我担此重任，尽失肤浅，误了明教的大事。中土明教虽然出自波斯。但数百年来，已经自立成派，自然不受波斯总教的管辖。三位远道前来中土，谢逊只敢欢迎，但要我跪迎的话，从何说起？这是中土明教圣火令，前任新时教主不孝，失落在外，今由我等去回。自古。
见圣火令，如见教主，谢逊还不听令？就算我相信孙家所言，但不知你有何吩咐？狮王以本教教规，入教后不能叛教。此人自称破门楚教，为本教叛徒，把他脑袋割下了。要我杀了紫山龙王？说得对。不可能的！中土明教向来无此教规。从今天开始，中土明教西奉波斯宗教号令，除教叛徒，留着便是祸台，把他除掉。明教四大法王情同金兰，他对我无情，我却不能无义，更不能出手加害于他。你在说些什么？你们中原人啊，真是婆婆妈妈啰里啰嗦，除教之人怎可不杀？这算是什么道理？真是非常奇怪，莫名其妙。谢某，我杀人无数，却不会杀害红教的朋友，非要你杀他不可。不听号令，我们先杀了你。三妹来到中土。第一件事，便是逼金毛狮王杀了紫山龙王。难道是为了立威吓人吗？你双眼虽瞎，心中倒也明白，还不快快动手！我金毛狮王光明磊落，别说不杀自己的同教朋友，就算他和我有深仇大恨，既被你们擒住，并已无力抗拒。谢某岂能趁人之危白刃相加？见圣火令，如见教主，你胆敢叛教吗？我心心已经瞎了二十多年了，即使将圣火令放在我的眼前，谢某也看不见。更不需要说，见圣火令，如见教主。那你是决意叛教了？谢某不敢。谢某绝对不会杀自己同教的朋友，就算人头落地，也绝不会干出如此卑鄙的事。明教中人，不奉圣火令者，一律杀无赦。谢逊是护教法王，教主要杀我，也需开坛，禀告天地，申明罪状。就凭你们一句话，就要将我处死。办不到。明教在波斯好端端的，一至中途便有着许多臭规矩。杀！好诡异的武功。出手相助，谢逊感激不尽，你赶快脱身离开这里！我，我不能让他们杀了你，你快走，我来应付。
。铁大侠，请你先行暂避，在下事了之后，自当奉还宝刀。小黄忠，你叫什么名字？我不行，万万不能相认，否则一夫爱你之身，势必要和波斯三世拼个你死我活。你怎么不说话？在下姓曾，名阿牛。谢大侠还不远走，难道是信不过在下，怕我吞没你这口宝刀不成？嘿。你不必言语相讥，我谢逊已垂暮之年，能结交你这位朋友，实在是平生快事。我要以七伤拳打那个女子了。我一发劲，你就撒手丢了屠龙刀。不行，我一松手，慧月石定会被义父打死。明教实在没有必要和波斯总教结下深怨。准备好了没有？起风。嗯。珠儿，不会有事的。我带他去前面疗伤我不明白你为什么又要下手杀害殷姑娘。这个野丫头，吃里扒外，该死！你还在记恨殷丫头警告我刚真的事？我不允许任何人背叛我。韩夫人，你的心眼太狭窄了。金花婆婆，经过这场生死大难。你难道还不能尽弃前嫌吗？你救我的命是你的事，我杀不杀阿离是我的事，你休管闲事。有我在这里，我容不得你随便伤人。你这臭小子，今天你管的闲事还少吗？未必都是闲事，这波斯风云三世马上就要来了，你还不快走？找到了，找到了，找到了，生活令了，嗯、找到了。女人心，海底针，真是搞不清楚。啊啊，好痛！刚才你那条天地铜兽还是受伤了，伤得重不重？没时间了，快到船上去。夫人，一定是韩夫人。他往西，我们的船在东，应该不是他。陈友谅，一定是陈友谅开走了。刚才就应该一刀杀了他。啊，糟了，小赵和周姑娘还在船上呢。一定，一定是波斯风云三使追来了。跟我走。也许我的眼睛看不见了，所以我的防备之心比别人强一些。一到灵蛇岛，就先找个可以藏身躲人的地方。怎么样？他的伤怎么样？赵姑娘小腹上的剑伤深约半寸，流血虽多，性命绝无大碍。可是，可珠儿她……珠儿。怎么又多了个女孩？啊，是英姑娘。金花婆婆下手极重，都在要害。有救吗？是否能救？难说。啊、现在没药
，倒是个问题。我住的茅屋里有药，只是万一路上碰上波斯风云三使，那就等到天黑再去吧。哎，管他呢，管不了那么多了。义父。相机，韩义父受尽辛苦。你说什么呢？啊，我孩儿便是张无忌。无忌，你真是无忌，是我，是我韩义父，无忌。哈哈哈哈哈！哼，你少来这套，休想来骗我！你多办事，韩夫人的人，一起来骗我的屠龙刀，是真的。义父，我是无忌呀、啊，不用骗我，无忌已经中了玄冥神杖，我不定，说不定已经玄玄之道在凝神。在立仙方之上，身不外之，气不外泄，身归无学，其理已交，能列精进，至虚至极，受尽之度。当我记不清武功口诀的时候，您恨铁不成钢的打我，娘一句话也没有说。含着泪帮我上药，义父，你记不记得小时候，我不要学七伤拳，不想当小疯子，你就吓我，说老疯子带着一个小疯子有什么不好？义父，后来，后来我失足跌进地缝里面去了。是您救了我呀，无忌，无忌，义父，你真是我的无忌孩儿吗？没想到，一年十年还能跟你见面，义父，我好开心，好开心，请原谅无忌。没能马上跟您相认，不行，我保不动你了。十年来，我朝思暮想想抱你，现在大了。好了很多，哎，我又不是妖怪，怎么能不会老？告诉我，十年来发生了什么事？快讲给我听好吗？真是精彩！我经历了很多生死玄关，对很多事情都看透想透了。那那义父，您呢？哎，一个瞎了眼的老瞎子
会有什么好日子过。啊、那屠龙刀的秘密，您参透了吗？啊，可能我太笨了。这屠龙刀的秘密，我怎么也摸不透。啊，对了，你学会了乾坤大挪移，又帮我明教推了六大门派。光明左右时。没准你当教主吗？怎么样？怎么了？疼得很厉害吗？好疼，疼死我了！我从小到大，别说是受伤，我连病都没生过。我好想爹，我想家。我想我爹呵护我，照顾我，你知不知道？对不起啊，真的对不起。你干嘛要跟我对不起啊？你受伤是为了救我。哎呀，别扯了，赶快去拿药吧。啊啊！哎，赵姑娘，我借你倚天剑一用。倚天剑，倚天剑，赵丫头，真的是，真的是倚天剑吗？小昭。小昭，告辞。哎，你告诉我怎么回事？你怎么会在这里啊？我在船上等你们的时候，一个丐帮的年轻人上来劫船呢。果然是陈友亮一伙劫走了船。我担心你呀、啊，所以救了周姑娘，就上岸来找你。周姑娘，没想到碰到三个波斯人在追查你的下落。他们三个没为难你吧？我跟周姑娘躲了起来。没有被他们发现，刚才我还以为是他们呢。好了，没事了，别担心。我找不到你的时候，好担心你啊！啊，周姑娘呢？哦，江公子。周姑娘，你没事吧？我没事。谢谢张公子关心。是倚天剑，倚天剑和屠龙刀都在你遮挡了。义父，无惧。啊，你是不是又带来两个女娃？啊、这位就是我跟你提过的峨眉派周芷若，还有小昭。嗯，这位就是我义父金毛狮王。小昭见过谢老爷子。好，好。小昭，把东西放下，过来帮忙。是。周姑娘，麻烦点个灯。嗯。哎，小昭，嗯、你去帮朱婉上药。啊、哦。这里由我来。好。师傅，我要杀了他！哎哎，灭绝师太的死因，大家有目共睹。你不要迁怒赵姑娘。可是要不是他囚禁我们，师傅也不会死。我现在受伤了，我打不过你。不过你要动手，我照样奉陪。来呀、啊！不行，你真要杀他报师仇，就先杀了我吧。你，哎，我来说句公道话吧。现在大家被困在灵蛇岛，波斯风云三十，又在虎视眈眈。明天是生是死都很难预料，希望大家先把过去的恩怨摆下，一条心，同舟共济，共度难关才是怎么样？快躺下吧。来。刚才你是真心的吗？
。义<笑>父，你笑什么？我呀，我想起当年你爹和你娘流落荒岛，郎才女貌，天作之合，结为夫妻了。你呀、啊，也是同样流落荒岛，可青出于蓝胜于蓝，你一个人呐、啊，一下子带了四个女孩子。你呀、啊，被你爹强迫了。义<笑>父，你说什么？哎，我突然有个奇想。义父，你不要开口，听我说。啊，丫头们，我知道你们大家。都喜欢我无忌孩儿，对不对？哎，我看这么着，不如你们全都嫁给无忌，当老婆吧，啊？啊，谢老爷子，小昭只是服侍公子的小丫鬟，你别把我算在内啊。我说狮王，你要是再满口胡说，等到我伤好了，千万不封你的嘴。啊，你这个丫头是厉害。难怪无忌孩儿对你会敬畏三分呢、啊。不过，我问你，对波斯风云三使的时候，你所使的拼命三招，第一招是昆仑派的玉翠昆刚，第二招是空童派的人鬼同图，第三招是什么？老夫孤陋寡闻，可听不出来了。金毛狮王果然是名震天下，虽然双目不能视物，但是却能听出我所使的绝招，果真是名不虚传呢、啊。第三招是武当派的天地同寿，这可是新创的招数啊。嗯，其实什么招数并不重要，重要的是你如果不爱无忌，为什么招招拼命呢？我说到你丫头的心坎里去了吧？哎，小周，小周，小周。小昭，小昭，小昭，公子，小昭，你知道我不太会说话，你别哭了嘛。是不是我义父的话，让你不舒服了？跟老爷子无关。还是郡主的话。老爷子这么疼你，郡主又为你拼命。这姑娘很含蓄，嘴里虽然没有表示，但看得出，她心里非常在乎你。疼你爱你，我就想到我的身世，我心里觉得好难过。小昭，我一出世，我娘就把我寄养在一户农家，一年。看我两次，我从小就没有尝到过亲情的温暖。长大后懂事了，娘也不肯认我，要我。小昭，自从。见到公子后，我才深深的感受到
我从来没感受到的温暖。在公子面前，我不敢有任何奢求，我只希望我这辈子能在你身边当你的丫鬟。好害怕，好怕这个梦想将会破灭。不会的，不会的，小赵，我答应你，不管发生任何事，我都会在你身边保护你的。我的新娘。记得不会跟我提过，你爹娘被土匪杀了。小赵，我不希望你有事瞒着我。他们来了，他们一定是为了娘来的。是生平有两大心愿，其一是去除援兵，其二是让峨眉派的武功领袖群龙，盖过少林和武当，成为中原武林的第一大门派。这两件事看起来很难，但是眼前摆着一条明路。你只要遵从师傅的嘱咐，将能一一成就。到那时候，我已是在九泉之下，也会对你感激涕零啊！师傅，我会完成您的心愿，一定会的。嗯。我不放心紫山妹子，我去找她。义父，你对她仁至义尽，她却阴谋算计你，你还关心她？我问你，换了你会怎么做？我也会去找她的。那不就是了？可我想不通，她对你是个什么心态？世人一怨报德，是寻常的事。没有什么想不通的，师王，我可以问你个事儿吗？你说，这紫山龙王位列明教四王之首，武功却不见得高于老爷子，为何昨晚与波斯三使动手之际，却不见他使出千蛛万毒手的毒招呢？千蛛万毒手，韩夫人不会的。以他这等绝色美人，爱惜容颜，胜过性命，怎么肯练这门武功呢？她是绝色美人，是啊，紫山龙王可称得上是武林第一美人。哎呦，哎呦，怎么，我说错了吗？这金花婆婆又老又丑，我怎么看也不像绝色美人呀
。哎，那他一定是躲避波斯总教的追捕，才易容改装的。易容？那紫山龙王跟波斯总教又有什么关系、啊？说来话长了，紫山妹子来自波斯，本名盖奇斯，是波斯总教的圣女。圣女？数百年来。波斯明教总教的教主，都是女的，而且是不出嫁的处女。每位教主接任之时，就选定三位女子，称为圣女。这三圣女，秉持立誓，并且游行四方，为明教呢立功积德。教主逝世之后。教中长老会论三圣女的功德高下，选定立功最大的圣女继任教主。但这三位圣女中，如果有谁失真的话，即处以焚身之法。纵然逃至天涯海角，教中也必会遣人追拿，以维护圣教真善。我来想想，这紫山龙王。就是明教波斯总教派来中土立功积德的圣女，韩夫人，那就是她嫁了一位姓韩的。金花婆婆，很明显是改名易容来躲避波斯总教追拿的嘛。好聪明的金珠丫头，一番话，全都说清楚了，难怪无忌孩儿斗不过你呀、啊。哎呀，狮王，你怎么又扯到我身上来了？义父啊，这戴奇斯明知圣女应有的忌归，还要故犯吗？哎，孽缘呐，孽缘呐！记得有一天，海外灵蛇岛来了一个年轻人，自称姓韩，名叫千叶，是杨教主当年仇人的儿子，刻上光明顶来为父报仇。戴奇斯以护教法王之手接受挑战。决战地就是在光明顶的碧水寒潭之中。我听杨左使说过，碧水寒潭冰冷彻骨，纵在圣树也没人敢下潭呢、啊。戴祭司从小在海边长大，精熟水性，碧水寒潭对他来说还可以应付。那场水战，韩千叶受了伤，杨教主为了化消夙愿，命神医胡青牛替他疗伤，谁也想不到。碧水寒潭这一战，结局大出每个人的意料之外。戴奇斯每日前去探伤，病榻之畔，因怜生爱，重现重情。等到韩千叶伤愈之后，戴奇斯忽然禀明教主要驾驭此人。原本是个美满的结局，却因有一晚，光明幼时范瑶，竟发现戴奇斯从密道之中出来。他从密道中出来，明教教规极严，这密道只有教主一人才能进去啊。不错，当时光明顶圣火厅中，大家闹翻了。戴吉斯破门出窖，与韩千叶飘然下风，从此以后就不知所踪。啊，义父，这戴吉斯私进密道，目的何在啊？戴吉斯，韩夫人，为害失真。信之总教总有一天会遣人来抓他，偷入密道，为的是寻找乾坤大挪移的武功心法。此心法总教失落已久，中土明教却尚有存留，他希望能戴罪立功。哎，说也可怜，戴奇斯、韩夫人毕生都在逃避波斯总教的追捕，从来没过过一天的好日子。哪知到头来还是无法逃过。师傅说明教是魔教，哪知波斯明教更加魔的可以。为什么一定要处女来做教主？为什么要将失真的圣女烧死呢？啊！娘，不要！珠儿，珠儿。杀我娘！你不要杀了娘！爹，珠儿，珠儿，是我。二娘是我杀的，你不要怪我娘。
你不要怪他，你要杀就杀我好了，不要，娘。是我害死的，是我害死了娘，是我是我害死了娘，是我。你醒醒啊！你爹不在这儿，不用害怕，别害怕。是爹不好，我才不怕你呢。是爹不好，你为什么要娶二娘？为什么？为什么要娶二娘？三娘的，一个男人娶一个妻子，难道还不够吗？你三心二意，喜新厌旧啊！你把娘害得好苦啊！你把我害得好累呀、啊！你不是我爹，你是个大恶人，你是负心汉，你是个大恶人啊！你，珠儿，珠儿，珠儿。珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，珠儿，吴姬，吴姬，我求求你，珠儿，我求求你跟我去灵蛇岛好不好？你在我手背上狠狠的咬了一口，我不恨你，我我一点也不恨你，我会一生一世的服侍你，体贴你，当你是我的主人，只要你喜欢，我我宁可散去了全身的武功。七绝千蛛万毒蛇，就像你当初，就像你当初见到我的那样，赵无忌，赵无忌。我来了，阿牛哥，真的是你呀、啊？是我，珠儿，是我。阿牛哥，你还记得？你还记得一一开始的时候，你跟我说过什么吗？什么话？你说，你说你诚心诚意的，愿意，愿意娶我为妻，还说。从今往后，你会会尽力的爱护我，照顾我。无论无论多少人来跟我为难，不论不论有多少厉害的人来欺负我，你也会牺牲自己的性命保护我。阿牛哥，我我一直都没有忘记你对我的好。可是我的心里，一直都只有张无忌，只有张无忌。珠儿，珠儿，张无忌。哎，无忌啊，你快去看看郡主丫头吧。赵姑娘。赵姑娘，赵姑娘，哎，一个女人就这么难搞定，何况四个，够麻烦的。赵姑娘，赵姑娘，我现在心里不舒服。你最好不要和我说话。有什么不舒服，说出来，心里会好受些。你真要我讲？说吧。真的要我说吗？嗯。我要杀了你，赵无忌！你为什么是个多情种子？为什么到处留情？当时珠儿……什么当时？我不管当时。赵无忌。难道你就不能再坏一点，不能再狠心一点？这样我也就不会流落到这荒岛来了。赵姑娘，一直以来，我都是依着我的良心做事
，按照我的本分待人。你为什么心地那么好？拿着，干嘛？你拿着嘛！你杀了我！你干嘛说这莫名其妙的话？不管怎么样，我们在灵蛇岛待不了多久了，我们都要回到中原去。回到中原，我和你又成了敌人了。我从未把你当做敌人。我是蒙古人，我的责任是维护大元王朝。而你的责任呢，就是消灭大元王朝。你说你不会跟我为敌，那是不可能的。只怕有一天，我会有太多的压力，而非要灭你名叫不可。你则行仁厚，我公于心计，我怕有一天，你迟早会死在我手上的。这是我最不愿意见到的，你知道吗？所以。我宁可我死在你的手上，也不愿意杀了你。现在剑在你的手中，你一刀杀了我，免得回到中原，我们两个都有遗憾。哎，你动手啊！你别逼我！你动手啊！哎，也许我们两个立场是敌对，也许未来我们两个之间一定要有一个倒下，可那是以后的事情了。到时候，你可以不必对我手下留情，我也会对你狠下心来。但现在。我所看到的都是你对我的好，都是你对我的付出。我没有办法做出一丝一毫对不起你的事情来。让我们不管以后，忘记以前，把握现在，活在此刻，好不好？知不知道这鼓声到底是什么意思啊？抓到了，他们抓到韩夫人了博斯风云三十，没想到一堆人。一堆人，无忌，有几个身份看起来要比博斯风云三十大些。总教宝树王也来到中途，非同小可。什么宝树王啊？博斯总教教主座下，共有十二位大经师，统称为十二宝树王，身份地位相当于中土明教的四大法王。那他们的武功一定很高了。这倒未必。宝树王以精研教义，精通经典为主，武功并不一定高强。是时候了，把他拉出来。金花宝宝啊收金花婆婆了。波斯人做出那种残忍的事。现在情况怎么样了，老母亲？怎么样了？怎么样了？金花婆婆被架上火架了。我要去救她，义父
，他们人多，别冲动。好，你说该怎么办？点火。攻击七吧！论武功，以风云三十最高。义父和赵姑娘刀剑合并，引开风云三十。嗯，我来应付宝树王。周姑娘、小昭，你们救人。金毛狮王在此。我、哎、呀！哎呀谢三哥，果然有情义就表示无忌已经救了人了。血已经被我冲开，应该没事了。我这个人从来没说过谢字，今天我要对你们大家说声谢谢。韩夫人，三哥，你还是叫我妹子更亲一些。没错，我们结义金兰。应该叫妹子，三哥，妹子对不起你。原来那许多不是，请你多多原谅。我根本就没放在心上。怎么，妹子，你终于想清楚了？当我在火架上，当我在地狱门口，我就想通了。小赵。我一直躲躲藏藏，不敢以自己真实的面目生活在众人面前。我们亲人相见，却如同陌生人一样。这么多年，我过得好辛苦，好辛苦啊！有的时候，我一直在想，我这么活着。是为了什么，孩子？我也要跟你说一声，我对不起你。娘，妹子，小赵是你的，她是我的女儿。
，一个能相见却不敢相认的亲骨肉。娘，孩子，我等这一天，我等了很久了。让娘好好的看看你，小赵，这么多年，让你受委屈，受苦了。没人说话了。呃，狮王，你说的果然没错。金花，哦、戴奇斯，果然是个绝色美女。从今天开始，我要以我真实的面目生活。早该这样吧，作茧自缚了那么多年。教主，戴奇斯。多有得罪之处！啊，等等，教主，什么教主？你不知道吗？知道什么？哎，你们说话呀？怎么回事？教主，我们明教的教主，谁？是谁？在哪儿？到底怎么回事？你们开口啊！你没有跟你义父说吗？无忌，张无忌就是明照的教主，是吗？无忌，你说，义父，我要你亲口说给我听。义父，我就是明教第三十四代教主。<笑>我心里早就有数了。无忌孩儿练就的乾坤大挪移，光明左右时，怎么可能不懂礼数呢？属下，金毛狮王，参见教主。义父，义父不可多礼啊！父子归父子，教规不能废。我就是担心您规矩太多，所以不敢坦言相告啊。义父，快点起来吧。是教主。孩儿受杨教主遗命，要请义父暂摄教主之位。孩儿也正苦于无力负荷明教重责大任。咱们回到中土之后，教主之位还要请义父接任。哎，什么话？明教的教主怎么能由一个瞎子当呢？义父，不要多说了，定了，就是你。教主，娘，夫人已出教，不需要这。我是替我女儿小昭赔罪的。小昭。小昭何罪之有啊？是我派小昭潜入光明顶，目的是盗取乾坤大挪移的心法。哦、难怪小昭对光明顶密道这么熟悉。其实没有小昭，我也练不成乾坤大挪移。算起来，小昭还是我的恩人呢、啊。教主，还有娘我，我不忍心伤害公子，所以我把药换掉了。难怪。哎。你们母女在打什么哑谜？算了，没什么好说的了。二位赶快请起。啊，谢谢张公子，起来。啊啊啊啊！阿林、啊啊，婆婆，婆婆，你饶了我吧，我我什么都听你的。啊，婆婆，婆婆，你饶了我，娘，我什么都听你的。可怜的孩子。啊啊教主，这个药你给阿离吃下去，吃完以后就会好的。你干什么？嗯、这件事我
我师父的。哼，这件是朝廷的，是被你师父灭绝盗走，我只不过把它取回来而已。是师祖郭襄，剑在我手上，没经我同意，你休想碰他一下。好了，别吵了。要是惹烦了我，我一刀劈了。对呀、啊，郡主丫头，来来来，干嘛？用你的倚天剑。跟我的屠龙刀对对看。哎，不行啊！啊，我很好奇，到底是屠龙刀锐，还是倚天剑利？我也好奇。嗯嗯。滚、嗯嗯！你得到屠龙刀和倚天剑以后，找一个隐秘的地方，一手持刀，一手持剑，运足你的内力。以刀剑相助，这时宝刀宝剑就会同时折断，你就可以取出藏在刀身和剑刃中的秘籍，这是取出秘籍的唯一的法门。此时，宝刀宝剑也就可以从此毁了。你记住了吗？关系啊，你竟然连命都不顾、啊，为什么？为什么？你说啊！周姑娘，周姑娘，嗯，胡军，周姑娘，又跑出去了，是不是？哎，好像会传染一样。先是小昭丫头，再是郡主丫头，现在又换成周丫头，胡军，怎么回事？其他人。你确定吗？宝树王亲口告诉我，他说，波斯明教的总教主上月病逝了，所以才会积极的找我。一是惩罚我的失贞，二是寻找继任教主的圣女。嗯，对了，多久了？我是说周丫头跑了多久了？不要因为我一句玩笑话就不好意思去追他，去找他吧。灵蛇岛的地形周丫头又不熟，如果有个万一，那就麻烦了。快去找他吧。我任性，但是我否认我是个无理取闹的人。周芷若她有恩于你，你关心她是应该的。再说，我们在这荒岛上又有波斯人敌对，凡事是应该互相照应的吗？有时候我觉得你很善解人意。呃、周姑娘、啊，周姑娘的，小、啊、心！快、啊啊啊、走！怎么回事？娘，怎么样？娘，怎么回事？你没事吧？娘，我没事，谁看你歇菜了？我、呃，我很好，妹子。义父，你没事吧？无尽，到底发生了什么事？有人来了。谁是张教主？在下张无尽，名叫教主。宝树王有请。无尽，义父，你放心吧，不会有事。
不说出你们的藏身之处。不怪你，这岛就这么大，你不说，他们迟早也会找到我们的。对不起，张教主，请。不必了，咱们直接开门见山吧。张教主，中土明教是我们波斯宗教的分支，所以你必须听我们的，以我们宗教为主。很抱歉，我们的形式有我们形式的宗旨，要想违反教义。在下恕难从命。嗯，好，张教主，我们开始探条件。条件，不错，有两个条件。说吧。第一，你必须归还乾坤大挪移信法。第二，交出叛徒圣女 Darius。如果我不答应呢？如果你不答应，你的朋友招芷若。还有躲在山洞里的所有的人，都会因为你的不答应而送命。你是威胁我了。相信你已经见识过我们强大的火力。我要把我轰平你们的藏身地。乾坤大挪移心法我可以交出，但圣女戴奇斯我绝不会交出。张教主不必回答的那么快，我给你一个晚上时间考虑。我的两个条件却已不可